ክብራትና ክብራን የአርሶ ተመልካቾቻችን እንደምሰነበታችሁ ይህ የአርሶ ፕሮግራማችን ነው የዛሬው እንግዳችን ዶክተር ተገኝወርቅ ጌጡ ናቸው ዶክተር ተገኝወርቅ ጌጡ በቤቶት ተቀብለው ታሪኮትን ሊያውጉን ሐሳቦትን እቅዶትን ሊያጫውቱን ስለፈቀዱ በአርሶ ተመልካቾችና በአርት ቴሌቪዥን ተመልካቾች ስም ከልባ መሰገናለሁ አመሰግናለሁ እኔም ዌልকাম እንግዲህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን አርሶግ ፕሮግራም እንደተለመደው እኔ ድምጽ እየተሰማ እንግዶቼ እየታዩ ነበር ዛሬ እንግዲህ በእንግዳይ ምርጫና ምርጫ ምርጫማል ግፊት እንበል ግፊት አብረን እንድንጫወት ፈጥናል የዛሬው እንግዳችን ዶክተር ተገኝወርቅ ጌጡ በተባበሩት መንግስታት አንደር ሴክሬተሪ ጀነራል በተባበሩት መንግስታት የልማት ፕሮግራም የኤንዲፒ በአፍሪካ ዋና ዳይሬክተርነት ሰርቷል በሮቼስተር ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ በረዳት ፕሮፌሰርነት በመመርነት ማገልግሏል ከዛ በቀደም ባሉት አመታት ደግሞ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እንግዲህ በመመርነት ማገልግሏል ከዛ በአዲስ አበባ ውስጥ እንግዲህ በነበሩበት ጊዜ ለጥቂት ጊዜ በፕላንና ኢኮኖሚክ ሚኒስትር ውስጥም እንደዚሁ አገልግሏል ስመጥር ባለሙያናቸው ባለፈው አመት በኢትዮጵያና ኮጣጥ እንግዲህ በ2011 በጥሩታ ከተባበሩት መንግስታት የወጡት ግን አሁንም ስራ ላይ ነው ያሉት ኢትዮጵያ ለማት ባንክን በቦርድ ሊቀመንበርነት ያገለገሉ ነው ያሉት ከዛም በተጨማሪ ሌሎችም የግል ስራዎችንም እንደዚሁ እየሰሩ ነው ያሉት እንግዲህ ዶክተር ተገኝወርቅ ጌጡ ባለስዳርና የሁለት ልጆችም አባት እንዲሁም ያንድ የልጅ ልጅ አያትም ኖት በአርት ቴሌቪዥን ደሞ ለአርት ቴሌቪዥን ተመልካቾች በርካታ ነገር እየሰሩላቸው ነው የሚገኙት በቅርብ ጊዜ ውስጥ እየተከታተላችሁት ያለውን አባይ ኢትዮጵያና ግብጽ የተሰኘውን የአባይን የግብጽና ኢትዮጵያን ጉዳይ በደም በሚዳስሰው ዶክመንተሪ የጀርባ አጥንት ዶክተር ተገኝወርቅ ናቸው የዛሬው እንግዳይ ዶክተር ተገኝወርቅ ጌጡ እንግዲህ ይሄን ያህል ካስረዳሁኝ ያርሳቸው ደሞ ዶክተር ተገኝወርቅ ጌጡ ማን ናቸው የተወለዱ የታደቁ እዚ ደረጃ ላይ የደረሱት ይሄንን መንገድ እንግዲህ የቱ ጋ ተጀመረ የቱ ጋ ተጠነሰሰ ወደሚለው እንይድና የተወለዱ ከሚለው እንጀምር ዶክተር ተገኝወርቅ ጌጡ በድጋሚ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ የተወለድኩት አዲስ አበባ ነው ኪርቆስ ቀበሌ ክርስቲናም የተነሳሁት ኪርቆስ ቤተክርስቲያን ነው ከዛ ሌሊት ዘነቦርክ ትምርት ቤት ሚስፎርድ የሚባሉ ነው ቦሩ ዛዳሪ ትምርት ቤት ኪንደርጋርተን እና አንደኛ ክፍል እስከ ሁለተኛ ክፍል ተማርኩ ከዛ ቤተሰቦች ለስራ ወደ ሲዳሙ አባቴ የኦር ማጋራጅ ወቶ መካኒክ ነበር የራሱ ስራ ከፍታለሁ ብሎ ወደ ሲዳሞ ይርጋ ለመሄድ ትራንስፖርት ሲስተም እና መካኒክ ጋራጅ ሲስተም ከፍታለሁ ብሎ ሲሄድ አያቴ ጋር ለንደመድ ብረዚት ጥለውኝ ሄዱ ሶስተኛ ክፍል አጼ ለመ ድንግል ዛ ተማርኩ ከዛ አራተኛ ክፍል ስድርስ ወደ ሲዳሞ ሄድ ይርጋ ለም ይርጋ ለም ነው ተማርኩ እስከ ስምንተኛ አይ ቲንክ ፎርም ደብል ላይፍ ኤን ይጀምርኩት ይርጋ ለም ማለት ይቻላል አራት ካራተኛ እስከ ስምንተኛ ይርጋ ለም ተመረ ስምንተኛ ስጨርስ ተመልሽ ወደ ዊንጌት መጣ ሃይ ስኩል ዛዳሪ ስፔት አራት አመት ተማርኩ ዊንጌት እንደጨረስኩ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ገባው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጨርሼ ዛው ግራጁዬት አሲስታንት ወኝ ተቀጥር ይሰራው አንድ አመት ተኩል ከሰራው በኋላ ስኮላርሺፕ አግኝቼ ወደ አሜሪካ ነገር ሄድኩ አሜሪካ ነገር ያው ሁለት ማስተርስ እና አንድ ፒኤችዲ አንድ ሰርቲፊኬት ሰራው ስኮላርሺፕ ነው በሙሉ ያገኘሁት ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ ከዛ እንደጨረስ ኮድ ሀገር ቤት ተበልሽ የነበር ላጭር ጊዜ ለዛ ጊዜ እንደሽገረ ነበር ተመልሽ ወደ አሜሪካ ሀገር ሄጄ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሮቸስተር አስተማርኩኝ ጨርሼ ወደ ዩናይትድ ኔሽንስ ገባው ከዛ ሞስት ኦፍ ማይ ካሪየር አንድ 30 አመት ዩናይትድ ኔሽንስ ነው የሰራሁት አሁን ጥሩ አታውት ይቻ ሀገር ይገባው ማለት ነው ያለፉበት ህይወት በርካታ ገጠመኞች እንዳሉት እናቃለን ደብርዘይት ካደጉ በኋላ ከዛ ወደ ሐዋሳ ገብቶ ነበርና ሐዋሳ ተማሪ ብቻ ነበሩ ስለ ግርኳስ ጨዋታ አስተናንሳ አዎ አዋሳን ግዲ ዩኒቨርሲቲ ተረብሾ ሲዘጋ አዱለት ጊዜ ተዘግቶ ስለነበረ ያው ቤት ሰዎች የጋዋሳ ሲሄድ ኳስ ጫውስ ነበር አዋሳ ሄክ የሚባል ቡድን ነበር ለመጀመሪያ ጊዜ ሲዳው ቡድን የኢትዮጵያን ዋንጫ አሸንፎ ሲመጣ ያ ጊዜ ተጫዋሽ ነበር አይ ቲንክ ጥሩ ቲም ነበርን አጣልጣኞች ነበሩን አቶ በሉሁ የሚባሉ ልጆችን በደም ከልቲቤት ያያርጉ በየድሚያችን መጣን ያሰለጡ ነው የነበሩ እርሻ ጣቢያው ሚያሻር ተጫዋ ደሙ ተጫዋቾች ሰበስብ ነበር ተማሪው ደሞ የራሱ ቲም ነበረው ነበር ሻጣባው ነበር ተማሪው 
ወድኖች መካከል ይርጋለሙ ጠንካራ የራስ ደስታት ምት ቤት ጠንካራ ተጫዋቾች ናልጆች ነበሩ እዲላው እንደዚሁ ይወላይታም እንደዚሁ ሶ ጥሩ ቲም ነበር አውጣተን አንድ ጊዜ ይሄ ባንድ ጊዜ ብዙ ጊዜ አንድ የሚገኝ ይደል ነው አንድ ጊዜ ብቻ ቻምፒዮን ለመሆን ይችላል እና ኤቭሪባዲ ዎዝ ቬሪ ሃፒ ከዛ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋብቼ ጓደኞች አንድ አይነሽት የሚባል ጓደኛ የነበር ኤሌክትሪክ ክለብ ለመግባት አብረን ተመዘገቡና ሱ ቀጣለ እኔ ዩኒቨርሲቲ ትንሽ ማክሰኞ ትሬኒንግ ሃሙስ ትሬኒንግ ቀዳሜ ቲም ሚቲንግ ሁሉ ጫዋታ ሲሆን መቆየት ድሎ አንድ ዩኒቨርሲቲ ነው ያለው አስቸጋሪ ስለሚሆን እኔ አይ መረጥኩ ከትምርቱ ለማቀጠላ ኳሱ ለማተው ትንሽ ጊዜ ለዩኒቨርሲቲ ተጫውተንና እሱ እና ታፈሰ ምባር ጓደኛ አንዶ ኤሌክትሪክ ገባ ታፈሰ ሳን ጆርጅ ገባ ያው እንደ እንደ ተፈራው ኮሌጅ መቀጠላል ቻሉ እና ሰው አቋረጡ እኔ ቀጠልኩ እንጂ ኳሱ እንትቼ ዊንጌ ትሩት ለትምርት ቤት ነው ስፖርት ኦልራውንድ ፓርቲሲፔሽን ነበር ሩጭ አለ ማራቶን አለ 100 ሜትር 203 104 100 አለ አንድ ስድስት ሜዳሊያዎች አሉ እንጂ ዛ በሩጭ ያገኙት 100 ሜትር ሮጥ ነበር 200 ሜትር ሮጥ ነበር ሪሌይ ሮጥ ነበር እና እንደዚህ ነው ያለፈው ጀነራል ወንጌ ትምርት ቤት እናንተ ተማሩበት በነበረው ሰዓት የነበረው ስብስብ አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ በታሪክም አሁንም ባለው በፖለቲካውም ስመጥርቆሉ ሰዎች ጋራ የነበረበት ስብስብ ነበረ ዊንጌት ብዙ ሰው ፕሮዲውስ ያደረገት ስብስብ ቤት ነው ትንሽ ነን በጠቅላላ ግቢ ውስጥ አይ ቲንክ ከ300 ነው በልጥም እዛው ነው ምን በላው እዛው ነው ምን አድረው እዛው ነው ምን መገበው በሁለት ይከፈላል ፊ ፔይንግ እና ስኮላርሺፕ ስኮላርሺፕ ይሰጣቸው ከየቦታ በፈተና ነው የሚገባው ከየክፍለ ሀገሩ ሴሌክት ስለሆኑ ኢትዮጵያ ሪፕረዘንት የሚያረክ ስብስብ ነው ከቦንጋ ከጂማ ከካራን ካስከርትራ ከጎንደር ከወሎ ከሲዳሞ ከጎሮ ከመናምን ከየቦታው ነው የሚመጡት እኔና ጓደኞች ከየር ጋር ነው የሚመጣነው እና ጥሩ ትምህርት ቤት ነው ብዙ ልጆች አፍርቷል ለምሳሌ የፕሮፌሰር ለምሴ የታወቁ ፔዲያትሪሽ ናቸው ዶክተር በረከት በኋላ የኤርትራ መንግስት እና ነፃነት ተከራካሪ ሆኖ የቀረቡት የኛ ኦቶሪ ጀነራል የነበሩት የኦልዊን ጌተር ቸርፐርሰን ነበሩ ነሱ ነሱ የመሳሰሉ ሰዎች ነበሩ ነሮቤርቶ ጂጋና የሚባሉ በደርግዜ ሊድ ካድሪ የነበሩ ሰዎች ነበሩ አነ አቶ መለስ ዘናዊ ለጋሰ ዘናዊ ነበር የሚባሉት ነበሩ አሁን እናንተም ጋር ያለው የሪፖርተር ጋዛ ዘጋ የተማረ አረጋዊ ነዚ ነዚ ሰዎች ዛው የተማረና እንግዲህ በተሰባስበን ከተለያየ አቅጣጫ መጣን የተለያዩ ሰዎች በተለያየ አቅጣጫ ሄደን ግማሹ ኢፒአርፒ ሆነ ግማሹ ማይሶ ሆነ ግማሾቻችን ትምርት ይሻላል ብለን ቀረን ግማሹ ኬሪየር ሜዲካል ሱንት ሆነ እና ጥሩ ድል ነበር የሚሰጠው በየክፍለ ሀገሩ ላሉ ልጆች ዋንሰር ዲሚ ሆኖ ቢሆን ነው ፊፔን ሌላው በሙሉ ስኮላርሺፕ አግኝቶ ነው የሚመጣው ሶ ብዙ ልጆች ድሩም ሊኖራቸው የማይችል ልጆች እንሰጣቸው ሰክሰስፉል ሆኗል እና 300 ተማሪ መከፋፈሉ በአራት መኝታ ቤት ነው ቀይ አረንጓዴ ቢጫ እና ሰማያዊ ነው ስፖርት ምን ወዳደረው በሃውስ ነው ዲቤት ምን ምን አደረገው በሃውስ ነው የተለያየ ቲያትር ምን ምን አደረገው በሃውስ ተከፋፈለን ነው እና ዌል ኦርጋናይዝድ የሆነ ነው ራሳችን ቤታችን መጥራግ ራሳችን መቻል እንደዚህ ቴካር ራሳችን ቴከር ኦፍ ማረግ ምግብም ከቦቹ ጋር ሆኖ ራሳችን ሰር ማረግ እንማራለን እና በእንደዚህ አይነት አደረጃጀት ነበር እንትን እናረጋው ጀነራል ወንጌት ትምርት ቤት ውስጥ እያላችሁ የምትኖርበት የነበረው የእናንተ መኖሪያ ህንፃ ቀዩ ቤት ውስጥ እንግዲህ ከሚኖሩት ኦቄ ሀገራችን ሰዎች መካከል አንደኛው ተማሪ የነበሩት በወቅቱ የነበረው ስማቸው እንግዲህ ለገሰ ዜናዊ ከዛ በኋላም ደግሞ ኢትዮጵያ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ እዛ ውስጥ ነበሩ እና አብራቹ ነበር ዛ ህንፃ ውስጥ የምትኖሩት እና እስቲ ትንሽ አጫውቱ ዳዶርሚተሪ ውስጥ እንግዲህ ዘጠነኛ ክፍሎች በአንድ ላይ አስረኛ ክፍሎች በአንድ ላይ አስራአንደኛ ክፍሎች በአንድ ላይ አስራሁልታ ክፍሎች በአንድ ላይ ስለሆነ የኔ መደዳ ከሳቸው መደዳ ራቅ ያለ ነው ግን ያው አንድ ዶርሚተሪ ነበር ጎበስ ተማሪ እንደነበሩ አቃለሁ እዛ ዝምተኛ እና ኳይት ነበሩ ታኔ ፕሪፌክት ነበር ፕሪፌክት ማለት የመኝታ ቤቱ ሃውስ ካፕቴን ነበር ኮይ በዛ ሃውስ ካፕቴን ነተ እንግዲህ ቤቱ እንዲጠርጉ ተራን እንዲይዙ እና ነገሮች እንዲያረጉ 
አሪንጅ ማረክ ስራ ነበርኝ እሱን አረግ ነበር እንግዲህ ከዛ በኋላም ደግሞ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እንደዚሁ ትገናኙ ነበርና ከጄነራል ንገት ጀምሮ ከዛ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በነበሩበት ሰዓት የተማሪዎች ተሳትፎ በፖለቲካ ውስጥ ከፍተኛ ነበርና እስቲ አጫውቱን ከጄነራል ንገት ጀምሮ የነበረው እንደዚህ አይነት የፖለቲካ ተሳትፎ እንዶ ምን ይመስል ነበር ብዙ ጊዜ አክቲቪስት ተማሪዎች ጋራ የነሃል ኮሙኒኬሽን ማለት ነበርኝ እኔ ሞር ኦር ሌስ ፎከስ ያረኩት አካዳሚናት ግዜ ሳገኝ ደሞ እርሻ እጂ አባቴ እርሻ ረጋን በመሰራው ከዛ ተረብሾ ተቋረጠና ወድገት በብርት መስያ ሄደን ያ ዘነቻ የገጠሪቱን አካባቢ የነበረውን አርሷ አደር መርዳት ብቻም ሳይሆን የርሶም ይወደፊት ህይወቱን መንገድ እየቀደደ ነበር ይባላልና እስቲ እድገት በህብረት ዘመቻ በዶክተር ተገኝ ወርቅ ህይወት ውስጥ አው የድገት በብር ዘመቻ ለኔ በጣም ፎርማቲቭ የሆነ ስራ እየሰራንበት ነው በየገምታለሁ ወለጋኔ ይዘመት ነው ኖሌካባ የሚባል ቦታ ነው በግምቢ ሄዶ ተሻግሮና ኮኖሌካባ ምራቅ ብለን ዳቦጋቾ የሚባል ሁለት ቦታ ነበር ነው ስታባይ ነበር እዛ ሚሽነሪዎች ነበሩ ጀርመን ሚሽነሪዎች እና ከጀርመን ሚሽነሪዎች ጋር ተስማምተን እኛ ቀዳሜ ቀዳሜ ጸሎት እንዳንገለክል ተማሪው የተነሳ ተራማኝ ነኝ ያለ እንዳይረብሽ ሚሽነሪዎችን ስራ እነሱ ደግሞ ቅዳሜ ቅዳሜ ጸሎቱን ካልከለከልናቸው በእኛ በማቴሪያል ይረዱንና አካባብሶ አንድ አራት ትምህርት ቤቶች ሰራ ሰቨራል ዲሊዮች ሰራ እዛ ገብቶ ትንሽ አቦታ ኖሌካ በአካባቢ ትንሽ አይድሮ ኤሌክትሪክ ሁሉ ሰርተው ነበር ጀርመኖች እና በጣም ጥሩ ሊሽሽ እንደነበረ ሶ ቆርቆሮ ብላክቦርድ ዴስኮች ሁሉ አመጡል ገበሬው ደሞ እንጨትና ዛፍ አቀርቦ ጉልበት ሰጠ በዛ ተረዳተን ዘማቾቹ ይሄን ሰራ ድልዮችም እንደዚሁ በቅርጮ አሽዋና ድንጋይ ይሞላል ሱል መስራት ይችላል ሶ ትልቅ ደስ የሚል አስተዋጽኦ ነበር በኋላ ችግር ተፈጠረና በላንድ ሪፎርም ጥያቄ ላይ ኢቫኩዌት ተደረገ ተመለሰ እዛ ዘመቻ ያያለው ባለቤቴ እና ነ የተገናኘው እዛ ነው ሲመለሱ ባዶጆትን አልመጡ አዎ ዘመቻ ጣቢያ ሆነን ቅርብ ግንነት አልነበረንም ዲ ጓደኛዎች ነበር አዲስ አበባ ከተመለሰን በኋላ ጓደኝነታችን ቀጠል ከዛ ተጫጭተን ሰርግ ደግሰን ግራጁዌት አርገን እንደጨረሰን ጉዳ አሜሪካ ሀገር ለትምርስን ሄድ ተጋብተን ሄድ እንደው ጥቂት ዝታዎች አያጫውቱንም እዛ ዘመቻው ላይ የነበረው እንደው ወይ ዘመቻው ላይ እንዲው መፈቃቀርን ቢኖር አይን ላይን መታየት ነው እንጂ ስትሪክት ዲሲፕሊን ነው ፕላስ በጣም ጥቂት ልጆች ናቸው ሴቶች አሉት ብዙዎቻችን ወንዶ ነበር ከመቶ 40ችን ውስጥ ምናልባት 13 13 ሴቶች ቢሆኑ ነው ሶ እንዲው ከመታየት በስተቀርቀረ ያለገኝ ይስ መስረት አይቻልም ግን ያው አብረን ሰራና አብረን ተዋወቀን ጓደኛሞችን ጥሩ ጥሩ ትዝታዎች ነበሩ ይዘመቻ የወለጋ ልጆች ታንካራ ሰራተኞች ነበሩ ከዚህ አባ ከሄድ ነው ልጆች በተሻለ ፊዚካሊ ጥሩ ስራ በመስራት ይችላሉ ነበር ድልዩ ስራው ላይ ትምርት ቤት ስራው ላይ ትልል ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገው ነበርና ፕሬዘንት ጊዜ ነበር ዘመቻ መገብረካሽ ነበር እዛ ሄደን አንድ ገሮይና ቅቤ በ15 ብር ነበር ምገዛው አንድ ደህና ተወለገ ያለች ላሞይ በሬ ባህያም ስፕሪን ነበር መንገዛው ሶ ኢት ዎዝ ላይፍ ዎዝ ቬሪ ኖትን ለምን ነው አገሩ አካባቢው በጣም ደስ የሚል ነበር ህዝቡ በጣም ተባባሪ ነበር እና በዛ አይነት ቢቀጠልበት አግሪካልቸራል ሪቮሉሽን ለማካሄድ በጣም ጥሩ ቦታ ነበር እንደዚሁ እና በጣም ፕሌዘንት እንት ነው እኔ ለዘመቻ ያለኝ ስንመጣም ሪግሬተብሊ እየተሰራበትን እያዘን ነው የመጣነው ወዳጆቻችን ነበሩ አንድ ጊዜ ሄደን ለማየት ስካውን ያሰብን ነው ጊዜ እና ሁኔታ ካየን እስቲ አካባቢው ሄደና ያለን ብለና ነው ለካባን ዳቦጋቾን ብዙ ኤክስፕሎር አርገናል ከኖሌካ ባተነስተን በዳቦጋቾ አርገን ኤሎባቡር በግራችን ሄድን በግዜ ነበር በየጣቢያው አንድ አንድ እየገጠሩ የነበሩ ዘማቾች አንድ አንድ ሁሉ ችግር ላይ ያሉ ለማየት ይችላል ግን በጣም ፕሬዘንት ሁኔታ ነበር ገበሬው በጣም ሰፖርቲቭ ነበር በጣም ደጋፊ ነበርና ጥሩ ጥሩ የሥራ ግና የተዘታ ጊዜ ነበር ካዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሰቃይ ተማሪ ነበሩ ይባላል ወይ ጥሩ ተማሪ ነበር ዛው ዩኒቨርሲቲ ዘ ቶፕ 2 ኦር 3 ሰዎች ያስቀሩ ነበር ሶ በዛ ዛ አስቀሩ ሁለት አመት አስተማርኩ 
በሁለተኛው አመት ስኮላርሺፕ አግኝቼ ሄድኩኝ አስተማሪዎቻችን በጣም አይለኛ ነበር እና አሜሪካን አግሬጅ ለግራጁት ስኩል ስማር አስተማሪዎች ትምህርት በጣም ሶሊድ ፋውንዴሽን ነበር የሰጠኝ እና ችግራል ነበር በኝ በሳብጀክት ማተር ጥሩ ጥሩ ጤታ አግኝቼ ስኮላርሺፕ ለማግኘት የነሱ ባክግራውንድ በጣም ረጥቶኛል ነው አሁን ይሄንን ሲነግሩኝ ምን ተዛለኝ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ሀገር ውስጥ የሚካሄዱ ነገሮችን በሙሉ ያገባኛል ብለው በብዕር ይታገላሉ ይጽፋሉና አንድ የጻፉት ጽሑፍ ተዛለኛው በብዕር ስም ነው የሚጽፉት በርግጥ የኢትዮጵያ ከፍተኛ ትምህርት ኢትዮጵያ ውስጥ ምን መሆን አለበት እንዴት መካሄድ አለበት ምን አይነት አስተማሪዎች መምህራን መመረጥ አለባቸው ምን አይነት የትምህርት ፖሊሲ ያስፈልጋል ሲሉ ዳጎስ ያለ አንድ መጣጥፍ ጽፈዋል ያንን የጻፉት የዩኒቨርሲቲ አስተማሪዎች ሲባረሩ ደና ደና የነበሩ ማቃቸው ለተወሰነ ጊዜ ከአሜሪካን ሀገር ተመልሼ ትምርቴን ጨርሼ እዚ ለማስራት አስብ ነበርና እዚ መጥቼ ዲስሚስት የሆኑበት ጊዜ ነበር የዛ ጊዜ ነው ይሄንን የጻፍኩት በጣም ትልቅ ሎስ ነበር ለዩኒቨርሲቲው እነሱም ሰዎች ልጅ ማረግ ሌሎቹ ደሞ እንደዚሁ ያንን ፕሮዲዩሰር ያስተማሩን ያሳደጉንና እዛ ውስጥ የገቡትን ተማሪዎችም ያበቁ ሰዎችም ነበሩ የትምርቱ አካሄድም ጥሩ ነበር ይሄ ነው በብዙ አመት ዶክተር አኪሉ ሀብት የጻፉት አንድ መጽሐፍ አለ ስለ ኢትዮጵያ ኤዱኬሽን እና ዩኒቨርሲቲው ራሱ በቀላሉ አይደለም ነው በብዙ አመት ትግል በብዙ አመት እንትን ነው ሌሎች የውጭ አገሮችን ሰዎች ሪፕሌስ ያደርጉ የመጡት እንደዚህ ሰዎች እና ቱሉ ዛት ያናህል ቁጥር ያላቸው ሰዎች አዘ ሴም ታይም የአካዳሚው ኳሊቲ ተማሪው ሊያገኘ የሚችልውን ኳሊቲ አፌክት ያረጋዋልና ይሄ ነገር ምን መሆን አለበት ትምርት ማለት የሚለውን ከዛ አንጻር አይቼ ነበር የጻፍኩት እንደገና ለምን በጣም ጉበዝ ጉበዝ አስተማሪዎች ነበሩ እና የነበራቸው ዲቮሽን በጣም ኃይለኛ ነበር የሚከፈላቸው ገንዘብ ይሄና ሪሌቫንስ የለው ውጪ ወጥተው ቢነግዱ ሌላ ነገር ቢያደርጉ ኮንሰልታንት ቢሆን ይበለጽ ሊያገኙሽ ነበር እና ሚያስገርሙ አስተማሪዎች ነበር አሜሪካን አግሬጅ አሁን ዶክተር ዮሐንስ ክፉም ይባሉ አስተማሪ ነበሩ ነብሳቸው ይማራሁን አልፈዋል ማመቱ መጨረሻ ላይ ስማችን ሳጠቅ ሲፈልገና አይነት ኮመንት እንድንሰጥ ኢንዲፔንደንትሊ ብሮሽር ሰጥናል እና ይፈልግ ነው የሳቸውን ድክመት የሳቸውን እና በጣም የሚገርሙ አይነት ነበሩ ነ ዶክተር አስመላሽ ነ ዶክተር ንጉስ ያየለ ነ ዶክተር ተሾማዋጋው ነ ዶክተር ስንታዮ የመሳሰሉ በእውነት በጣም ጥሩ ኖሌጅ አላቸው ደሙ ለማስተማር የነበራቸው ዲቮሽን ተቀባት ነው ሶ በዛ አይነት እንዲቀጥል ከመፈለጋ አንጻር ነው አይ ቲንክ ዩኒቨርሲቲ ኢዱኬሽን ቬሪ ክሪቲካል አሁን ዩኒቨርሲቲ ኢዱኬሽን ሌላ ታሪክ ውስጥ ነው ያለው እንደምታቂው ያገር ጉዳይ ማንሳት ቀርቶ በመንደር በመገዳ አይደለ የደረሰበት ጄነሬሽን እና የዲጄነሬሽኑ እንደጀመረና አነሰሰሪ ፖለቲካንግ ኢንቱ ኢዱኬሽን እንደገባ ከማይት የምናፈራው የሰው ኃይል አገራችንን ሊጠቅም የሚችል ለአገራችን ለፊት መራመጃ ሊሆን የሚችል ብዙ ነገር ከትምርት ጋር የተያዘ ነው ዲስካቨሪ ክሬቲቪቲው ሁሉ ከትምርት ጋር የተያዘ ነው እና እሱን እሱን ከማሰብ ነው የጠፍኩ አሜሪካ ሀገር በሚማሩበት ጊዜ እንግዲህ ትዳርን መስረቷል ትዳርና ትምርት እነዛ ሁሉ እንግዲህ ትምርቶች ሲማሩ እንዴት ነበር ወይስ በጣም ጥሩ ነበር አይ ቲንክ ኢት ዎዝ እ ብሌሲንግ ሚስቴም ተማራለች እኔ ማራለሁ እንረዳዳለን ሷ ትንሽ ከኔ ትሻላለች ታይፒንግ ትችላለች የሊሴ ተማሪ ልጅ እና ፔፐሮቼ ምናምኖቼን በመጻፍ በጣም ብዙ ረርታኛለች እኔ በጣቴ ነው ታይፕ ማለቁ ባንድ አንድ ታቴ ሷ ግን ባንድ ማለት ተረዳርተን ተመረን ቀድማ አሷ ትራ ያዘች ዩኤን ገባች እኔ ለፒኤችዲ ቀጠልኩኝ አሷ የመጀመሪያ ዲግሪ እንደገኘች ወደ ወደ ስራ ገባች እኔ ወደ ማርከር ተማራ ልጅ ሶ ትምርቴን ስኮላርሺፕ ስለነበረ እንጨርስ ግን በጣም በመረዳዳት ነው ከብዙ ነገር የሚቆጥ ብቻል ትዳር አለኝ ምን ረዳዳለን ክር ክሎዝ ጓደኛ ስላለኝ በደም ሲሪየስሊ ትምርቴን እንድማረው ያው ስኮላርሺፕ ደሞ በግሬዲሽ ስለሚወሰን ስኮላርሺፕ እና ተንከር እንዳጣና ብዙ ነገር ሰፖርት አለ ጥሩ ነው ተባብሮ መስራት ይችላል እንደው ወደዛ ወደዚህ ወለም ዘለም ሳይባል ትምርትን ባስቸኮ ያመጨረስ ይችላል ለማጠራቱናል በጣም ኢንጆይብል ላይፍ ነበር እንግዲህ በጣም ኢንጆይብል ነው ጥሩ ጥሩ ጓደኞች ነበሩ የመምህርነት ጊዜ ሮይቸስተር ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እንግዲህ አስተምረዋል 
እኔ መመርነት ተወዳለሁ አይ ቲንክ በጣም ጥሩ ነው አስተማሪዎችን በጣም ወድ ስለነበረ አንዳንድ በቀደም ከመሃሉ ይረሳውት ዶክተር አሰፋ በቀለ ይባላል አላሁን እዚህ ይሆነ መመህሮቼ ብሉ ነገር ፈጥረው ብኛ ጥሩ ሰው የሞሆን ለሀገር ኮንትሪቢዩት የማድረግ የተሻለ አስተሳሰብ ነው ለማድረግ ስለፈጠሩ ማስተማር ወዳለሁ እዚህ ግራጁዌት አሲስታንት ሆኜም እስከ ሁለተኛና ሶስተኛ ወት እንዳስተምር ተፈቅዶ ሊ ነበር እና ወዳለው ዘጋጃለው ወደም ተዘጋጅቼ ኢት ሜክስ ዩ ፍሬሽ ኢት ጊቭስ ዩ ብዙ ኢነርጂ ሰጥቻል ብዙ ዕቀት ብዙ ኢማን በባይል ጎበዝ ጎበዝ ተማሪ ስለሚያፋጥጥሽ ተዘጋጅተሽ የተሻለ አንብበሽ የተሻለ ተ ብዙ ዕቀት የማግኘትና የመሻሻል ደስ ስለሚኖርሽ በጣም ጥሩ ነገር ነው ማስተማር ነው ኢንጆይብል ነው በጣም አሁንም ቢመቸኝ አንድ ሁለት ኮርስ ፈልግ ያስተምራሉ የሚል አመነት አለ እኛ ነኝ እዲ ይሄንን እየሰሙ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ለዶክተር ተገኝ ምላሽ ሰጣሉ ብየሰባለሁ ሞክራለሁ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት 30 አመታትን አገልግለዋል አዎ ከዛ በፊት ግን እንዴት ተጀመረ ዌል እኔ ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ ስማር ኢንተርንሺፕ ዩኒቨርሲቲ ያዘጋጃል ሶ ኢንተርንሺፕ ለማስራት እድል ካገኙት መካከለ አንዱ ነኝ ነበርኩ ያ ኢንተርንሺፕ የትሬኒንግ ኢንተርንሺፕ ነው ሰርቲፊኬት ሰጥቷል በዩኤን አሰራርና እና ኢንተርንሺፕ አርገኒ ጀምርኩት ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሮቸስተር ያስተማርኩ ሰመር ሰመር ኮንሰልታንሲ ሰራ ነበር ፕሮጀክቶችን ዴቨሎፕ ማድረግና ሰሩ ሰራ አይ ቲንክ ተስማምዎቹ ፈተና ሲኒየር ኢኮኖሚስት ፖስት አለና ሱን ፈተና ወስደ አሎ አንድ 12 ሰው ሲኒየር ኢኮኖሚስት የካረንትሊ ሪታየር ያደረጉ የላይቤሪያ ፕሬዝዳንት የነበረው ሚስተር ሊፍ ጆንሰን የሚባሉ ሲት የነበሩ እሳቸው አፍሪካውያን ኢኮኖሚስትን ኢኮኖሚስቶችን በአፍሪካ ኢኮኖሚ ላይ ለማሳራት ዩኤንዲፒ የአፍሪካ ሄድ ነበሩ ሳይቸው በኋላ ነው ያገኙት ፖስት ሱል እዛ ላይ ሪክሩት አረጉንና ፈተና ሰጠው እዛ ቀጠሩ እዛ ማስራት ጀመርኩኝ በቃ እና የማስተማሩን ትቼ ወደ ወደ ዩኤን ተሸጋገርኩ በጥቂት አመት እንደሰራው ወደ ዚምባብዌ ተላኩ አዚ ነው ኮሚስ ዚምባብዌ ሶስት አመት ሰራው ከዚምባብዌ ተመልሼ ኒውዮርክ ሄርኩ በዛ ትንሽ እንደሰራው ወደ ላይቤሪያ ተላኩ ላይቤሪያ ዋር ዞን ነበረ ሪሃብሊቴሽን ነበረ ከዛ ሴራ ሊዮን ሄርኩኝ ሴራ ሊዮን ማርሺፕ ነበረ ዋር ነበረ ሪሃብሊቴሽን እና ዴቨሎፕመንት ስራ መስራት ነበረ እሱን ጨርሼ እንደተመለስኩ እንደገና እንደማት ኒውዮርክ ሰርቼ ናይጄሪያ የናይጄሪያ የዩኤን ሄድ ሆኘ ዘ ተላኩኝ ናይጄሪያ 3 አመት ጨርሼ ተመለስኩ እና አጠቃላይ ተመልሺ ወደ ሄድ ኳርተር እንደተመለስኩ የዩኤንዲፒ አድሚኒስትሬተር ቺፍ ኦፍ ስታፍ ሆኘ ተሾም ቺፍ ኦፍ ስታፍ እንደት እንደጨረኩ የአፍሪካ ሄድ ሆንኩኝ እና ሲሳት ሴክሪተሪ ሆኘ የአፍሪካ ሄድ ሆኘ ሲሰራ ላይ ኮቨር ዘ ኢንታየር አፍሪካ ኮንቲነንት ያ ነበር ትልቅ ኤክስፒሪየንስ ሰጠኝ ትልቅ ኤክስፖዘር ሰጠኝ ለዴቨሎፕመንት በእያንዳንዱ ሀገር ተክላል አፍሪካ ውስጥ እንደ ነበር ሰብሳሃር አፍሪካ ኖርዝ አፍሪካ በእያንዳንዱ ያለውን ሀገር ማኔጅ ያደረግ ነበር ብዙ ስታፎች ነበሩን ሲኒየር ኢኮኖሚስት ነበሩን እንደውም አንደኛው ሴንተር አዲስ አበባ አመጣሁት በኋላ ከኒውዮርክ የተነሳ ኤክስፐርት እንዳይመላለስ አፍሪካ ውስጥ እሺ እንዲሁን ሲባል ኢሲኤም እዚ ስላለ አኤዩም እዚ ስላለ ፕሮክሲሚቲም ጥሩ ስለሆነ ብየ የአፍሪካ ቢሮ ስኪልድ ማምፓወሩን አዲስ አበባ አርኩት እና ሱን እንደጨረስኩ አይ ቲንክ ሱን ለቂቂያ አንደር ሴክሬተሪ ሆነ ወደ ሴክሬተሪያት ይልኩኝ ያ ሴክሬተሪያት ዲጂኤስኤም ማ ዲፓርትመንት ኦፍ ኮንፈረንስስ ኤንድ ፐብሊክ እንትነው በቋንቋ በትራንስሌሽን በኤዲቲንግ በፐብሊኬሽን ስብሰባ በየአመቱ በማካሄድ ቪየና ናይሮቢ ጂኒቫ እና ኒውዮርክ ያለውን ኦፊሴራል ማድረግ ዘላጅስ ዲፓርትመንት እዛ አንደ ሴክሬተሪ ነው የሱ ውስጥ አመሰረው ከዛ ሶስት አመት እንደገና ወደ ዩኒፒ ተመልሺ የዩኒፒ መከተል ሄድ ሆኛ አሶሲዬት አንደ ሴክሬተሪ ጀነራልነት አንድ ሁለት አመት ሶስት አመት ሰራው ከዛ ሪታየር አድርገን መጣ ሁሉ በተባበሩት መንግስታት የልማት ፕሮግራም ውስጥ በሚሰሩበት ጊዜ ቀደምን ተቀስ አድርገውታል የአፍሪካን ቢሮ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲቋቋም ከፍተኛ ሆነ አስተዋጽኦ ወይም ዋና ሆነ አስተዋጽኦ ያደረጉት እንግዲህ ሆነት በዚህም ለኢትዮጵያ ትልቅ ባለውለታ ነውት ምክንያቱም ቢሮ ዚ መሆን ማለት ራሱን የቻለ ከፍተኛ ኢኮኖሚ ጠቀሜታም አለው 
ያንንም እዚ ለማድረግ ደሞ እንግዲህ ኢትዮጵያ ልጅ ለኢትዮጵያ ሰርቷል ብለን እናላልንና እስቲ ስለሱ ጊዜ ነገሩ የት ይሁን የሚለው ሲል ኢን ፕሪፈራብሊ አዲስ አበባ ቢሆን ጥሩ ነው ምክንያቱም አዲስ አበባ ኤዩም አለ ኢሲኤም አለ አይሎ ኦሪጅናል ኦፊስ አለ ብዙ ዲፕሎማቲክ ኮሙኒቲም አለ ማማማርም ይቻላል ከኤዩ ኤክስፐርቶች ከኢሲኤ ኤክስፐርቶችም ጋር አብሮ ሆኖ ሪንፎርስ ሁሉም የተቋቋመው ለአፍሪካ ሰርቪስ ስለሆነ ከሚል ስለ ትንሽ ተቃውሞ ገጠመኝ ሀገሩ እየወሰደነው የሚል ነው ስለዚህ ለኢንዲፔንደንት ስተዲ አንድ አምስት ነጮች ከሲስተሙ ተቋቋሙና ናይሮቢ ሄደዋዩ ሳውዝ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ሄደዋዩ ዳካር ሄደዋዩና በሁሉም ነገር በኑሮም ደረጃ በቤት ክራይም ደረጃ በመግብ ውድነትም ደረጃ በሴፍቲም ደረጃ በሁሉ ደረጃ ኢትዮጵያ ይሻላል እና አዲስ አበባ ይሁን ተባለ በና አዲስ አበባ ሆን ቻለ ነው በጣም ደስ ይላል በርካታ የሥራ ድልን ፈጥሯል በርካታ ከበረራም ከተለያዩ ነገሮችም ብዙ ጥቅማ ጥቅሞችን ሀገራችን ማግኘት ይችላልች ይሄ ጥሩ ነው ግን አሁን አሁን እንዶ ስሙ ነው እንጂ ብዙ ነገሮቹ ወጣ 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 ወላል ይባላል ማለት ነው ይሁን ይችላል እኔ እንግዲህ አሁን ሪታየር ያለሁ ሪታየርስ ላደረኩ አንድ የተወሰኑት ወደ ናይሮቢ እንደሄዱ የተወሰኑት ተመልሶ ለሳውዝ አፍሪካ እንደሄዱ አለ ያማራር ጥያቄ ነው አንዳንዱ ሰው እንግዲህ በዛው ወደ ዳካርም ትንሽ እንደሄዱ ሰምቻለሁ በፖዚቲቭሊ ነው ማየት ያለብን አንዱ ያማራር ሁኔታ ነው የሀገር ልጆች እንደዚህ በትልልቅ የዓለም አቀፍ ተቋማት ውስጥ በሚኖርበት ጊዜ የግድ ለሀገራቸው አዳልተ ይስሩ ማለት አይደለም ይሄ ትክክልም አይደለም በመረህ አቋየም ትክክል አይደለም ለስራው በትክክል ሙያው ለሚጠይቀው ነገርና ኡነት ለሚጠይቀው ነገር ነው መሰራት ያለበት ግን አንድ አንድ ጊዜ ደግሞ አለ እንደው ማይሆን በደልም ማይሆን ግፍም እንዳይፈጸም ሚዛና ይሆኑ ለማይትም ሚዛና ይሆኑ ለመፍረድም ስለ ራስ ለማሰብም በዚህ ጫማ ለመቆምም የራስ ልጅ ያገር ልጅ ደግሞ ትልልቅ ተቋማት ላይ መኖሩ ጥቅሞች አሉ ጥቃቅ የሚመስሉም ግን ጥቅሞች አሉ ከዚህ ውስጥ እና ለባት ማንሳትን ፈልገው ነገር በተባበሩት መንግስታት ውስጥ እንግዲህ ትልልቅ የተባበሩት መንግስታት ጉባኤዎች በሚካሄዱበት ጊዜ እንግዲህ ያው ያንን ከመያካይሩ ወይም ከመያዘጋጁት ወይም ደግሞ ተራ ከመያሲዙት ማንኛው እርሱም ነበርውና በዛ ጊዜም እንግዲህ የተባበሩት መንግስታት ስብሰባ ላይ የመጀመሪያ ቀን ተናጋሪ መሆን ራሱን የቻለ ጥቅም አለው ሰፊ ጆሮ የማግኘት ምድል ስላለው ማለት ነውና በዛ ላይ እንግዲህ እርሱ በነበረበት ጊዜ ኢትዮጵያ ይሄን ድል ተጠቃሚ ነበርሽ ማለት ይችላል ብዙ ጊዜ አንድ አንድ ሀገሮች ሁሉ ጊዜ ቀድሞ ማናገር ይፈልጋል የተባበሩት መንግስታት ስብሰባ ሲካሄድ the first day ሁሉም ሄድስ ኦፍ ስቴት ይገኛል። ናው። ሁሉም ፕራይም ሚኒስትር ይገኛል። ከ2003 ቀን በኋላ ሚኒስትሮቻቸው አርገው ነው የሚሄዱት። ከአንድ ቀን 2 ሰዓት በላይ አይቆዩ። ሶ በዚህ የተነሳ ቀድሞ መናገር ዘ ፈርስት ዴይ ከባድ ውጥረት አለ። እና አሲስታንት ሴክሬተሪ ጀነራሉ እኔ የነበርኩበት ፖስት የኔ ቢሮ ነው ያን ዲሳይድ የሚያደርገው። እና እናወጣለን ወረፋ ለምሳሌ ፍሪኩዌንትሊ የተናገረ ኃይል አገር ዘንድሮ ኔክስት ኢየር ወደ ኋላ እንዲናገር ይደረጋል። እና ለ እድል ያልደረሳቸው የመጀመሪያ ቀን እንዲደረጉ ይደረጋል ኤክሴፕት የተወሰኑ አንድ ሆስት ካንትሪ የሚባላል አሜሪካን የመጀመሪያ ቀን ምናገሩ ሁለት ሴክሬት ጀነራሉ ሱ የመጀመሪያ ቀን ምናገር ሶስተኛ ደግሞ በትራዲሽን ዩናይትድ ኔሽንስ ይመሰረት መጀመሪያ ምናገር ጣፋ የመጀመሪያው ሚቲንግ ላይ እና ቼር ፐርሰኑ ዛሬ የተናገረ ሁሉ ግዜ ዘፈርስ ትራዲሽናል የተናገረ ይሆናል ለብል እንት ስለወጣ ብራዚል ቮሎንቲየር አርጎ ብራዚል ሁሉ ግዜ will be the first day like so majemara secretary now inagara kaza brazil inagara kaza united states president inagara kaza bohala lelaw worafa yetebeka gizion yetebekalo hageroch betam miccakacaku beye gizio kala regim selamilu tinish fetana no under secretary now ne koban gibs lemsal every day hul gize menager felgalo ila endezi endezi ayen hageroch yallo hageroch yallu na manage maragallebi of course perfect la lem gin and and gize demo important yihonu hageroch menager yallebacho case katawororu gicit kallebacho usun consider madreg inorbishal na andesu yaderek tedad yalesh gin yaw qataro yash yeserrubetenim statistics yawtash no misariw na and and gize hageroch yihon hulum nesu miyaragallu na beyebota and and gize asfallagi yihonu kagenyeshu attention yagerituun attention mayet allebacho gulesh mel tsetsi yalleshan inchan and and gize ግን ፌር በሆነ መንገድ ነው መታረጊው ትራንስፓረንት በሆነ መንገድ ነው መታረጊው ጀስቲፋይ ለማድረግ 
ግዜውን ማዘጋጀት አለብሽ ማለት እሱ ላይ በደማቁ እንደተሰመረ ሆኖ ማለት ነው እንግዲህ ይሄንን ቀድም በመግቢያችን ላይ በተመልካቾቻችን ተቀሳርቅ ይሆነ ነበር በተባበሩት መንግስታት አንደር ሰከተሪ ጀነራል አልኩና ይሄንን እንግዲህ በተለመደው አባባልን ተረግቦ በመወከር ረዳት ዋና ጻፊ ወይ ዋና ጻፊ ረዳት አይባልምና ራሱን ይቻለ አካሄዳለውና ላይ አይተረጎምም ግን ሊተነተን ይችላል ማለት ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት አሰራር ወይም ደግሞ የስራ እርከን አዲስ ለሆነ ተመልካች ቢተነተን ጥሩ ነው ብያምናለሁኝ ብዬ ነበርና እስቲ አንደር ሰክሪተር ጀነራል ተብሎስ ይባል እዛ ደረጃ ላይ ምን ለመድረስ ደግሞ የሚታለፉባቸው ንርከሮችም አሉና ስለሱ ቢያስረዱን ምንድነው ስራው እንዴት ነው ዛጋ የሚደረሰው የሚለውን ነገር የተባበሩት መንግስታት ሁለት አይነት ረድፍ አለው ስራ ሲገባ አንዱ ጀነራል ስታፍ ይባላል አጣቃላይ ሰርቪስ መስጠት የሚሆንበት ነው ሁለተኛው ፕሮፌሽናል ስታፍ ይባላልና ፒና ጂ ይባላል የራሱ እርከን አለው ጂ1 ጂ2 ጂ3 ጂ4 ጂ5 ያለ የሚሄድ ነው በጀነራል ስታፍ በፕሮፌሽናል ስታፍ እንደዚሁ ከፒ1 ይጀምርና ፒ2 ፒ3 ያለ እስከ ዲ ይደርሳል ዲ ማለት ዳይሬክተር ማለት ነው ፕሮፌሽናል 1 ፕሮፌሽናል 2 ያለ ፕሮፌሽናል 5 ላይ ይደርስ አንድ ሰው ፕሮፌሽናል 5ን ሲጨርስ እና ሲያድግ ወደ ዳይሬክተርሺፕ ዲ1 ይሆናል ከዛ ከዛ ሲብልጥ ደግሞ ዲ2 ይሆናል ዳይሬክተር 2 ማለት ነው ከዛ በኋላ ያለው ከዲ2 በላይ ያለው እርከን አሲስታንት ሴክሬተሪ ጀነራል ይባላል እነዚህ አሲስታንት ሴክሬተሪ ጀነራሎች የቢሮ ሐላፊዎች ናቸው የአፍሪካ ቢሮ ሐላፊ የኤዥያ ቢሮ ሐላፊ የላቲን አሜሪካ ቢሮ ሐላፊ ወይም ሴክሬተሪ ደግሞ የዲፓርትመንት ኦፍ ፖለቲካል እንትን ሐላፊ እንደዚህ ሆኖ አሲስታንት ሴክሬተሪ ጀነራል ይባላል ከአሲስታንት ሴክሬተሪ ጀነራል በላይ አንደር ሴክሬተሪ ጀነራል ዘ ሆል ኦርጋናይዜሽን የሚያስተዳድር ነው ለምሳሌ ዩኤንዲፒን በሙሉ የሚያስተዳድር አንደር ሴክሬተሪ ጀነራል ነው ዴብሊኤችኦን በደም የሚያስተዳድር አንደር ሴክሬተሪ ጀነራል ነው ኤፍኤኦን የሚያስተዳድር አንደር ሴክሬተሪ ጀነራል ነው ከዛ በላይ ሴክሬተሪ ጀነራልና ዴፒቲ ሴክሬተሪ ጀነራል ናቸው ያሉት ሶ በሶስተኛ አርከን ከሴክሬተሪ ጀነራሉ ከዴፒቲ ሴክሬተሪ ጀነራሉ በኋላ አንደር ሴክሬተሪ ጀነራል ይመጣል ባራተኛ አስኬል አሲስታንት ሴክሬተሪ ጀነራል ይመጣል ከዛ ዳይሬክተሪት ይመጣል ከዛ P5 P4 P3 ያለ ይከተላ እንደዚህ ነው ሲስተሙ ቢሰራው በተባበሩት መንግስታት ቆይታውት ውስጥ እንግዲህ በዚህ በተለይ በጉባኤዎቹ ወቅት እንደያላገኙት የዓለማችን ተጽዕኖ ፈጣሪ የዓለማችን መሪ ታዋቂ ሰው የለም ማለት ይቻላል ባብዛኛዎቹ 99 ከመቶ አግኝቻሉ ምክንያቱም እዛ ኮንፈረንስ ይመጡ the first person to receive them in any ከኮንፈረንሱም በኋላ ለመሸኘት the first person to go እና እና ማሰገናል ለማለት ያለውት ነው ተመልካቾቻችን ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰናል የዛሬው እንግዳችን ያልሰው እንግዳችን ዶክተር ተገኝወርቅ ጌጡ ናቸው መቼም ድህነት ውስጥ ነው ያለ ነውና ለሀገራለን ማለት አንችልም ግን ድህነት ውስጥ ነው ያለ ነው እርሶ ደግሞ በተባበሩት መንግስታት የልማት ፕሮግራም ውስጥ በመስራ እንደ መስራቱ በተለያዩ ግዛቶችም ደግሞ ግብ አርጎ ከመያስቀምጣቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ የተባበሩት መንግስታት የልማት ፕሮግራም ሀገሮችን በዘላቂነት ከድህነት መውጣት የሚለው ነገርና ዘላቂ ልማት የሚለው ነገር በተደጋጋሚ ይነሳል ግቦችንም ያስቀምጣል ለተለያዩ ግዚያቶች ማለት ነውና ከዛ አንጻር እንዲ ነግሩኝ ነው ድህነት እንግዲህ በዛው ውስጥ ሆኖ ከሀገራችንም ሊሆን ይችላል ባጠቃላይ ድህነት እንግለጽልኝ እንስቲ በሀገር ደረጃ ወይ ድህነት የማቴሪያል ድህነት ብቻ አይደለም ያምሩም ድህነት አለ የካልቸር የሶሻል ድህነት አለ ትልቁ ማግኒፊሴንት ድህነት ግን የማቴሪያል ድህነት ነው የሰው ልጅ መሰረታዊ የሆኑ ፍጆቶችን ምግብ መጠጥ ውሃ ቤት እነዚህ መሳሰሉት ነገሮች ማግኘት አለመቻል ጤና ማለማቻል ማለት ነው ይሄንን በተደረጀ መልኩ ሰው ልጅ ለራሱ ዴሊቨር ማረከ ቆየ ምእመታ መጣልፈዋል 
የበለጸ ጓጎሮች በእናቸው ያለፉበትን ሂደት سنመለከት አሁንም በቅርብ ተንሰራርተው የወጡ አገሮችን እንደ ቻይና ሎቱን سنመለከት መስራታው ያለው ትሩ ፖሊሲ ትሩ አስተዳደርና ሃርድ ወርክ ነው ያ ነው ሌላው ደህነት ሰልፍ ኢንፍሊክት ነው ከዛው እጪ እና ወይም ትሩ አማራር የሉ ወይም ትሩ ፖሊሲ የሉ ወይም ደካማና ሃርድ ወርኪንግ ፒፕል የሉ ወይ ነው ይሄ ነው እኔ የሚታየኝ የኢትዮጵያ እንዴት አይወጣ የኢትዮጵያ ሶስቱን ያጠቃለሉ ምንም ኢትዮጵያ ከሌላው ዓለም የምትለይ በሰለ ትሩ አማራር ያለው እና ትሩ አደረጃ ጀት አድርጎ ትሩ ፖሊሲ አስቀምጦ በተግባር የሚተርጎ እና ታብሎኪን ቢፕላ የኢትዮጵያ ህዝብ ማይጎል ሚጎለው ነገር ምን አልባት ሰብስታንሻል ፖርሽን ኦፍ ገጥሮብ ሃርድ ወርኪንግ ነው ከተፈጠረው ጋር ሲታገል ነው የሚሉት የቴክኖሎጂ ኢንፑት የፖሊሲ ጥያቄ ሞቢላይዝ አርጉን ተማረክ ነው እኛ አይሮፕላን ጋስተን ተዋክተን ፍላይር ግን ምን ይችላል ከሆነ ታንክ ምን አቀሳቀስ ከሆነ የነሱን ስፔር ፓርት መስራት መቀደም ምን ይችላል ከሆነ ማሽን ጋን መስራት ምን ይችላል ጥሌት ብሌት መስራት ምን ይችላል ከሆነ አርሶ በር መብላት እና ከበሬ እርሻ መውጣት እንዴት ሊያቅጥን ይችላል የፖሊሲ ጥያቄ ነው እንጂ የጥያቄ እንዴት በመግብ ራስን መቻል ከ1955 ጀምሮ እስከ አሁን ያከተና ይሄ የፖሊሲ እና የሃርድ ወርኪንግ ጥያቄ ነው ምንድነው አዲሱ ነገር ግባት ነው ፈርቲላይዘር ነው ትራክተር ነው ሁሉ ነገር ሪኢንቬንቲንግ ሪኢንቬንቲንግ ዘ ዊል ነው የሚሆነው የፖሊሲ ጥያቄ እና ያማራ ጥያቄ ነው ይሄና ማራና የፖሊሲ ጥያቄ ብዙ አለብላቢት ፖለቲሽያን በበዛበት አገር አይቻል ስለዚህ ወደ ስራ ያተኮረ ስለብሱን እንትያረገ ፖሊሲ ማስፈልጋል ሰርቶ ማለር እና ሰርቶ ሰርፕላስ ፖሊሲ ሌላ አዲስ ነገር የለም 196 ሚሊዮን የቻይና ህዝብ ወደ 500 ሚሊዮን የሚሆነው ሰው ከፖቨርቲ በ10 አመት ሲያወጣ ሺር ሃርድ ወርኪንግ እና በደም በተጠናች ፕላን እና ኤግዚኪዩሽን ነው አንድ ህዝብ ደሞ ከበለጸ ሀገርና ኢኮኖሚካሊ ካደገ ብዙ የሚጠይቀው ነገር አለ በግድም በውድም ፖለቲካል ፍሪደም ውስጥ ይቃል የኑሮ ሁኔታ መሟላት እና እንደ ነገር ውስጥ ይቃልና ይቻላል ይሄን ማድረግ ሶ ፖሊሲ ትሩ ፖሊሲ ትሩ ጎቨርናንስ እና ሃርድ ወርክ ነው እንግዲህ ያንን ኮምባይን አድርጎ ኤፈርት ነው እንዶ የሰርተም ሰገመንት ኦፍ ዘ ፖፑሌሽን ኮሄን ባርግ ሌላውን ባንዱ ሀገር አድርጎ ገፍቶ ማምጣት ይችላል ወደ ዘና ያ ይመስለኛል ድህነት አጸያፊ ነገር ነው ዲዩማናይዚንግ ነው በተለይ ለኢትዮጵያ አቱን ኮምባይነት እና ኩራት ላለ ህዝብ ድህነት መጥፎ ነው ያስነቃል ያስደፍራል ያስረግጣል ብዙ ብዙ ነገር ያመጣል ሂዩማን ሊንግ ሂዩማን ዲግኒቲ ውሊ ነካል ስለዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ መወጣት ደግሞ የሚቻሉት ነገር ነው በጠንካራ ሰራት በጠንካራ ሰራተኛ ፕሮዳክቲቭ የሆነ ስራ ላይ ማተኮር ነው ማነብ ነው ጉላይ ማተኮር ዋጋ የለም ብዙዎቻችን ያተኮር ነው ማነብ ነው ጉላይ ነው እነሱ አይደለም ተግባራዊ ጃችንን ጭቃ እና አፈር የሚነካው ተግባራዊ ስራ ነው የሚጠይቀን እሱ ነው እንግዲህ የሚያስፈልገው ለኛ ከድህነት መውጣት በጣም በጣም አስፈላጊ ነው ቱ ሌት ነው እና አይ ቲንክ ይቻላል ቢያስባለው ዘራፍ ብሎ መሳሪያ ለማንሳት ከመሮ ጥልቅ ደህና ትራክተር ደህና ሲሚንቶ ደህና እንት ለማር ይዞ ለማድረግ ማሞከሩ ይቻላል እንደው በሀገራችን ሁኔታ ቁልፍ ችግራችን ድህነት ነው እንላለን ከዚህ ከድህነት መውጣት ደግሞ ሁሉ ይታለማል ይነገራል እንቅፋት ይሆነብን ዋነኛ የፖሊሲ እና ኤሊቱ ነው ፖሊሲ የፖሊሲ ሁኔታ የጎቨርናንስ እና ኤሊቱ ነው በአብዛኛው የዚህ ችግር ማደግ ይቻላል ለኢትዮጵያ ህዝብ ማደግ እንደሚችል ያሳያል ሃርድ ወርኪንግ ነው በማህሉ ኤሊቱ መስገብገብ ይጀምራል ወደ ራሱ ብዙ ማተኮር ይጀምራል እና ይሄ ጎቨርናንት ኢንፎርስ ማድረግ ይቻልበት ነው 
ሊቱ ዘራፋው ሲገባ አብረሽ መገዛ ግን መግባት የለብሽ ማለት ነው ጋርማን ጋርማን ደሞ ኢንፎርስ ለማድረግ እድሚያ ሊሰጥ ይችላል ሎ ኢንፎርስመንት ነው ያስፈልጋል ያ ሎ ኢንፎርስመንት ደሞ በጡንቻ ሳይሆን ሪሊ በኤጁኬሽን ነው በተግባር ነው በየቦታው ጋቨርናንስ ነው ስቴት ስትራክቸር ነው ቀላል አይደለም አሁን ኢትዮጵያን ቶሎ ለማረም ግዜ ፈጃል ግን ፕሮግሬስ ወዲ መጣረም አለበት ሐላፊነት የተወሰነ ፕሮጀክት ኤግዚኪዩሽን ክሪቲካል ነው የተሰጠው ግዜ በጊዜ መፈጸም በተሰጠ አማውንት ኦፍ ማኒ መስራት ተገባራ የማረክ ማሰብ ብዙ ነገር ላይ ባንድ ግዜ በትንሹ ኤክስፔሪመንት አርቆ ያን ኤክስፔሪመንት ዲሲሚኔት ማረክ ይቻላል በትልቁ ነገር እኮ አሁን አግሪካልቸር ሪቮሉሽን አግሪካልቸር ሪቮሉሽን ኢትዮጵያ ከመጣ በመጀመሪያ ነገር በመገብራታችን ይችላል ሁለተኛ ነገር ከአግሪካልቸር ብዙን ኢንደስትሪ አለም ከአግሪካልቸር ሰርፕላስ ፕሮዱስ አርገን ኤክስፖርት ስናረክ ፎረን ኤክስቼንጅ እና ለኢንደስትሪያሽ የሚጠቅመን ንግባት እናገኛለን ከዛ በተረፈ ደግሞ ኤክስፖርት ማድረግ ኢንደስትሪያል ፕሮዳክት ምን ጀምራለ? አሁን ቴክስታይል ጥጥ ያስገም ገባን ቴክስታይል እንሰራ እንችል? ወይም ዘይት አሁንኛ ዘይት ለንገዛ እንጂ መግባት ለብን እዚያ ይሄን ያህል ወንዝ እና ይሄን ያህል መሬት ይያልሽ። ስለዚህ ያንን ኤግዚኪዩት በማድረግ በመፈጸምና ሪዋርዱም ኤግዚኪዩት ባረገ እንትን ኃይል በሆነ መሆን ይችላል። ይሄ ከባድ ነገር አይደለም። የገቨርና ያማራር በየከበሉ በየቀበሉ ያላ አማራ ነው ሃላፊነቱ መውሰድ ያለበት ይሄን አደረ አጥፍካል ተደረገ ድረስ ብዙ እንትን ነው የሚያመጣና ቢሮክራሲ ክንክፋት ማብዛቱ ጉቦ ማብዛቱ ጣጣ ፈንጣጣ ማብዛቱ አይወጣም ያ የሸረሸረ የሸረሸረ ያደህ ይሄ ነው የሚለው ቁጥሩ በዛ ያለ ወጣት ነው ያለን ስለዚህ ቶሎ ዲሲፕሊን በሆነ መንገድ መሞከር ነው ከላይ ከመወከር ነው ይቻል መስለኛል በመሳሌ ያረገ እየቀረፈን ይላል መጥፎ ነገር ነው አለ በለዛ ግን እንደነተኛ ሀገር አሁን ይሄ ነው በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ነው ኢንካም ሌቭሉ በጣም ጋፖም እየበዛ ይሄዳል ጥሩ አይሆን እንደዛ አይነት ጋፕ ቶሎ ቶሎ ከስር ካል ሞላ ነው ቤዚክ ነሰሲቲስ ደሞ ሞላት ይችላል ኢትዮጵያ ማሬት እና ኢትዮጵያ ፍሪ ኢትዮጵያ ውሃና ባስቸኳይ ይሄን ነገር ማረጋ አለበት ውዝን ዘ ኔክስት ቴን ሂር ሰብስታንሻል ኦፍ አወር ፒፕል ከቦቲ ሞጣ አለበት ይሄ ይጥቀማናል ያጠነክረናል ኢንደስትሪ ለዚህ የሚያረጋራ ኢንደስትሪስ ነው ሰው ጥሩ መሪር ካገኘ ጥሩ አማራ ጥሩ ቲም በግለሰብ ብቻ ሳይሆን ቲም ያስፈልጋል እና እንደሱ ማድረግ ይቻላል ኤሊቱ ለራሱ ብቻ ማሰብ የለበት የራሱ ኮምፎርት ወይ በለጸጓጎሮች ስታንደርድ መኖር ብቻ አይደለም ጥያቄው እሱን ምን መለከተ በደም ሲሪየስሊ ማሰብ አለ ዩኒቨርሲቲዎቻችን የሚያመርቱ ሰው ምን ሰራው ስራ ኳሊቲው ፕሮዳክሽኑ ተግባራ ወይነቱ በስራ መተርጎም መቻላች ይሄ እንትን አረጋል ሁሉን በተቻለ መጠር ሪቨርስ ኢንጂነሪንግ መጠቀም አለብን ዊ ዶንት ሃቭ ቱ ትራክተሩን ማስራት እንችላለን እንካሰብንበት የሚያስፈልጉ ቱሎችን ማስራት እንችላለን እና ስለዚህ እሱን በጥራ በጠንካራ ሰራ ማማራሩ ኢምፖርታንት ነው የልማት አማራሩ ኢምፖርታንት ይሄን እንስቲ ወደ ግል ደረጃ እና ወደ ግለሰብ ደረጃ እና ወርደውና እኔ እና አርሶ ከዚህ ኢንተርቪው ቀደም ባለ ጊዜ سنጫወት ድህነት እንዴት ይገልጾታል ስለውት ምርጫ ነው አሉኝና ግን አንጻራዊ ነው አንጻራዊ በሆነ መልኩ ቢሆን ግን ምርጫ ነው ብሎ አሉኝ እስቲ ይሄንን ፕሮግራም ለሚመለከት ወይም ለምትመለከት አንዲት ወጣት ወይም አንድ ወጣት ይሄንን ድህነት ምንድነው የሚለው ምርጫ ነው የሚለው አንጻራዊ ቢሆን እስቲ እሱን አስረዱል አው ይሄ አምርጫ ነው ስለኔ አንዲት ወጣት በአጋጣሚ ድህነት ውስጥ ስለወደቀች ያ ማርጣ ገባች ለማለት ሳይሆን የፖሊሲ ምርጫ ነው የመንግስት ምርጫ ነው ያ አማራር ምርጫ ነው በዚህ ተጠያቂው እሱ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በአማራር ደረጃ የነበሩ ኃይላት በሙሉ ለዚህ ተጠያቂ ናቸው በሌላ አቅጣጫ ነን ነን እድገት ነን አንታይ ድህነት ላል ሆኖ ድራግዎች ለምሳሌ አላሲዮርን የምናረጋው መረባረብ እንደሞከ አ ለሌላ ሌላ ነገር የምናረጋው መረባረብ በድህነትን በመዋጋት ላይ አናረጋም ለብዙ አመት እርስ በርሳችን ገንፍለ ለባንድ እንትን ለመጣላት ወይም ልጆቹን ሰብስበን አውጥተ ለማድረግ የምናረጋውን ያህል ዲቮሽን ለድህነት ፋይቲንግ አናውሉ 
ይሄ ማለት ነው ልዝነት ማለት እንግዲህ እና ሰው ለስራ ኢንከሬጅ ማድረግ የሚሰራውን ሰው ሪዋርድ ማድረግ የማይሰራውን ሰው ሪዋርድ አለማድረግ ያጠረፈ የዘረፈና ኮራፕት የሆነውን ባለስልጣና ኤለመንት አካውንታብል ማድረግ ይሄ ነው የፖለቲካው ድክመት የሚመጣውን የህزبው ሪዘንትመንት የሚመጣው መፍቀምታ ከዛ ውስጥ ድህነትን ተረባርቦ ማሶገር ያልቻለ ተረባርቦ የሰራ ሁሉ አሶግዶታል ቬትናም በጣም ሰክሰስፉል ሆነ መንገድ ኮምባት ያደረጉት ነው ቻይና በጣም ሰብ ኢንዲያ በጣም ብዙ ህዝብ እና ዳህ ህዝብ ነው ያለው ግን በጣም ሰክሰስፉል ሆነ መንገድ ኮምባት ያደረጉ እኛ ይሄን ምናረግ ምንችል እንችል አለን እኛ ኮምፓራቲቭ አድቫንቴጅም አለን የወንዝ የጅረት ያካባቢ የመሬት ኮምፓራቲቭ አድቫንቴጅ አለን እና ያንን ባማራር ደረጃ መርጠን ለናረግ መመረጥ አለብን ይሄን ይሄን ይሄ ነው ምናረጉ ያን ማረግ አለብን ለዚህ ደግሞ ማማቹ ሁኔታዎች አሉብን ግን ነው እንግዲህ ኦብጀክቲቭ ነው ሰብጀክቲቭ አካባቢሽም ጎረቤቲሽም ኤሪያዎችም እነዚህ አሉ ግን ለነው ወጣው እንችላል ባብዙ አኛ ያለን እነም አይነት ያላችሁ አግሮች ወጥተውታል አንዳንዶቹ ሪዚሊየንት ሆነው ብዙ አመት ታግለው ወጡት ነው እና ኤፈርቱም ካስቀመጥ ግን እንችላል ፖኬት ኦፍ ሰክሰስን ስታይኩ ይቻላል እና እንደሱ ማረግ ይኖርብናል በተለይ ወጣቱ ወደ ስራ ማሰማራት አለብን ፕሮዳክቲቭ ስራ እንጂ ብዙ ኢንተርቴይንመንት ብዙ ፖለቲካል እና ቨርባል ኢሞሽን ብዙ እንት አይደለም በደንብ ሪስፔክትድ በሆነ መንገድ ወደ ፕሮዳክት ሴክተር ለዛም ሪዋርድ እንዲያገኝ ይሁት ማሻሻል አለብን እና ይሄ ያለን ምርጫ ነው ምርጫ ደግሞ የፖሊሲ ምርጫ ነው የምናወጣው ፖሊሲ ያንን ምርጫ ይወስነዋል ፖሊሲ ያውጪዎቹ ደግሞ ያን ፖሊሲ አስፈጻሚ የሚችልና የሚያቅሰው ማረግ አለባቸው ይሄን ካልሆነ እንት ነው ያለው ለምሳሌ ብዙ ድርጅት አቀም ፓራሳይቶች ፖለቲካል ፓራሳይትስም ብለው ውስጥ ከከመርሽበት ዋጋ ይኖሩ ሶ ፕሮዳክቲቭ ሰዎች ያስፈልጉሻል ያነ ድሩን መስጠት አለብሽ እና ቀላል አይደለም ግን ይቻላል የብዙ አገሮች ትምህርትና ልምድ ስላለ ከዛ መቀጠል ነው ነቻለሁ እንት ነው የሚገኛል ኢንስቲትዩሽኖችም ሊረዱ የሚችሉ የመርጫም የፖሊሲንም ጥራት ሊያርጉ የሚችሉ ትሬኒንግም ሊያርጉ የሚችሉ ሁሉ አሉ ግሎባሊ እና እንደ ተተረባረም ሽበት ይቻላል ነው እንደ በርካታ ሀገራትም እንደማይቱ ተባበርት መንግስታት ድርጅት ውስጥ በሚሰሩበት ጊዜም የበርካታ ሀገራት ችግሮችን እንደማጤ ነው አሁን ኢትዮጵያ ያለችበት በተለይ አሁን የሚታየው ዓለም አረጋጋት በየቦታው የሚታየው የሚሰማው ነገር ያንን ሲያዩት እንዶ ምን ይላሉ ምን ይታዩታል እርሶ ተስፋለ እኔ ግዚያዊ ችግር ነው የሚታየው ካን ጎ ካን ወርካም ችግር ግዚያዊ ችግር ነው መንግስት ዲሳይሲ መሆን አለበት ህዝቡም ዲሳይሲ መሆን አለበት ተራዳርተን ማሶገር እንቻለን ለማይሆን ነገር ማይሆን አይነት ትግልና ጭቅጭቅ ማቆም አለበት ባይ ኔቸር ከብዙ አንድ ኤክስፒሪየንስ በቶሎ ተስፋ ምቆርጥ አይደለሁ ብዙ ኦፖርቹኒቲዎችም አሉ ብዙ ደግ ደግ ነገሮችም አሉ ስለዚህ እነዛ ደግ ደግ ነገሮችን ይዘን ለመሄድ መሞከር ነው በለቅሶና በመለመን አይደለም እሱም እንት አይሆንም ግን ኢትዮጵያ ፖቴንሻሉ አለን የሰው ኃይሉ አለን የሚያስፈልገው መሰረታዊ ኤክሴፕት ማለት ነው ፎር ኤክሽን ካል ግባቱ አለን እና መውጣት እንችል አለን በየ ገምታለሁ ይሄ አለ መረጋጋቱ ምናምኑ ባንድ ወገን የመንግስት ድክመት በሌላ ወገን የፖለቲሻንስ ድክመት ነው ይመስልኝ ፖለቲሻንስም አጭር ጊዜ እይታቸውን ማቆሙና በረጅሙ ጊዜ እይታ ማየትና በትግስት መታየት አለበት መንግስትም ነገሮችን በደንብ በማያዝ ዲሳይሲቭ የሆኑ ሜጀሮች እየወሰደ የህዝቡን ጥያቄ የሚያሟላ መሄድ አለበት አይ ቲንክ ተስፋ ያለው አገር ነው ለኔ የሚያስጠይ እስተሚታይ ወዳ ገሪ ሰገባም እንዲያን ተስፋ የታየውም ገባው አሁን እዚ ከተቀመጡ ኦፍ ኮርስ በማንኛውም ሀገር አሁን ደግሞ ግሎባሊም በየቦታው ተርሞይል ስላለ እንደሱን በሚቴት እናረጋለን አንዳንዱን እንደ ፓሮት አንዳንዱንም ማይረባውንም ይረባውንም እንወስዳለን ግን አይ ቲንክ ይያደረ ይተራ ይሄዳል 
በተቻለ መጥን ኮስቱም ብናሳንሰው ጥሩ ነው ኮስቱም ብናሳንሰው ለበለዛ ገፍቶ ከመጣ አይ ቲንክ ዲሳይሲቭሊ ያው ማወጣታችን የሚቀር አይመስልኝ ህዝቡ ትግስተኛ ህዝብ ነው ግን የህዝቡን ትግስት አይቶ ደሞ ቱ ማች ስትሬት ማለማድረግ ጥሩ ይመስልኝ እኔ ሊደርሺፖቹ የፖለቲካል መሪዎቹ ፖለቲሽኞቹ መናበብና መቻቻል ዝም ብሎ ማለብ ነው ሳይሆን መናነብና መቻቻል ፕራይመሪው ህዝቡና አግሪቱ መኖር መሆኑ ማወቅ ነው ሩባቸው በውዝ መንግስት እና ይሄንን ይሄ ኮመንድ ዲኖሚኔተር ህዝቡን ፈልጎ ይሄንን ነው ስለዚህ ይሄን አርገን መሻገር ምን ይችላል ይመስለኛል ወለፊትኛ ኢንተርፕረነር ኢንደስትሪስ ክሬቲቭ ምንን ነው ችግራችን እርስ በርሳችን እንትን መደራረጉ ስለሆነ ያንን በሰከነ መልኩ ሶል ማድረግ ነው ወደንም ጠላንም ብቻ ዋን ዌይ ኦር ዘ አዘር ይሄ ነገር ሶል መደረግ አለበት ሌላው ኢትዮጵያ ተኖ የብዙ አመት ታሪክ ያላት ሀገር ነች እና ዝም ብሎ ኢትዮጵያን በተስፋ ሳይሆን ኢትዮጵያዊነት አንድ ጊዜ ሞቢላይዝ ከሆነና ከተነሳ ዲፊት ሊያረጋው የማይችል ኃይል አይኖር በየገምታሉ ኢትዮጵያዊነት ቀላል ኃይል አይደለም አንድ አንድ ጊዜ ኮሮኮማል አንድ አንድ ጊዜ ሪቫይቭ ያረጋል ለብዙ አመት አርጓል አዲስ አይደለም በሁላችንም ልብ ውስጥ ያ ተስፋ ጸዳል አለ የኢትዮጵያን ተስፋ ጸዳል እና ኢትዮጵያንም ወጋታ ያስፈልግም ኢትዮጵያዊነትን አስፈልጊ ያለለም አላስፈልጊ ነገር ነው ብዙ ኢትዮጵያዊነት ወጉ ኃይላት ወድቀዋል they didn't succeed one succeed ያረጋል ሰዋል ለጊዜው ይዘፈንበት እንጂ አይቻል ስለዚህ በዛ አይነት መንገድ ብናየው ጥሩ ይመስለኝ የውሃ ጥያቄ ሊሆን ይችላል ግን የበርካቶች ጥያቄ ነውና የኤንዲፒ ሲነሳ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሲነሳ የተባበሩት መንግስታት ድርጅትም ሆነ የተባበሩት መንግስታት የልማት ፕሮግራም የሚጠቅመው ሰራተኞቹ ነው እንጂ ለሀገራት በተለይ ለደ ሀገራት ምንድን ነው እንደው ያበረከተው ጉልህ ጥቅም ሚል የሚነሳ ነገር አለ ሀቤትም ሊሆን ይችላል ብቻ ሚነሳ ነገር እሱም ሳይሰሙት አይቀሩም እቺ አይ ስተት ነው አይ ዳይ አይ መስለኝም እዛ ስለሰራው ነው እኔ ዩኤንዲፒ የገባሁት ጁኒየር ስታፍ ሆኜ ነው እና አይሮን ዘራንክስ ለምሳሌ ላይቤሪያ በጦርነቱ ጊዜ ዜሮ ዝኖ አዘር ኦርጋናይዜሽን ኤክሰፕት ዩኤንዲፒ ከውሃ ጉድጓድ መቆፈር እስከ ስቶቭ ለመስራት ፊውል ተማቀበል ድረስ ዩኤንዲፒ ነበር ይሰራይ ነበርው ሪሴት ሲደረግ ዋን ቶርን ሶሳይቲ ሲበታተን ልጆች ሲበታተን የሚደርስ ድርጅት ነው አንጎላ በዛ ሁሉ ሲቪል ጦርነት በነበረች በጊዜ እዛ የነበረ ዩኤንዲፒ ነው ሳውዝ አፍሪካ አፓርታይድ በነበረ ጊዜ እዛ የነበረ ዩኤንዲፒ ነው በያገሩ ይሰራል ዩኤንዲፒ እንዳገሩ የበለጠ መጠቀም ያነሰ መጠቀም ይችላል ማንም ማገር በርዳታ ያድግ እርዳታ ፍሪ አይደለም ለዩኤንዲፒ ገንዘብ የሚሰጡ አገሮች የራሳቸው አጀንዳ አላቸው ዩኤንዲፒ ኒውትራል ሆኖ በስታፉ ትግል ይሰራል እና ስታፉ ነው ተጠቃሚ የሚለው ነገር አይመስልኝም ግን ኢንተርናሽናል ድርጅት ነው ሶ የሚከፍለው ሳለሪ በናሽናል ስኬል አይደለም ስታንዳርዱ ሂዩማን ራይትስ ራይትሩን ኢምፕሎይመንት ራይቱን በኢንተርናሽናል ሌቨር ሎ ወክስያት ነው ቢሰጣል ረሚሰራው ሰራተኛውም ሊከስ ይችላል መብቱ ነውና ነው ይሄን አል ሲግኒፊካንት አይደለም ጀነራል ስታፍ እና ፕሮፌሰር ስታፍ ይባል ሰፊ የሳይሪ ልዩነት አለ ናሽናል ስታፍ የሚባሉ አሉ አሁን ኢንተርናሽናል ኤክስፐርትስ እዚህ ሀገር ሲመጣ ኢትዮጵያዊው እዚህ ሀገሩ ኢንተርናሽናል ሆኖ መቀጠር አይችልም እኔ ውጭ ሀገር ሄጄ ግን ኢንተርናሽናል መሆን ይችላል ሀገር ይግን ኢንተርናሽናል መሆን አልችልም ሶ የሚከፈለኝ የናሽናል ሳለሪ ነው ያ ናሽናል ሳለሪ ግን ምናልባት መንግስት መስሪያ ቤት ከሚሰሩ ሰዎች ሳለሪ ስኬል የተሻለ ይሆናል ያንን ኢንተርናሽናል ሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን የሚያወጣው ስኬል ነው በሚከፈል እዚህ ሀገር ለሚኖ ኢንተርናሽናል ታፍሲ መጣ መጥቶ ድርጅቱ ግሮሰሪዎች ሄዶ የቃዎቹን ፕራይስ ቼክ ያረጋል የቤት ክራይ ስፔስ ያረጋል ላንድ ሰው ልጅ ለሚያስፈልገውን አስፈልጊ ነገሮችን ቼክ ያረጋል ያንን ቼክ አርጎ የሳለሪው መጣን ይሄን አልኖ ስኬል ይሄን ነው ብሎ ይወስዳል በዛ መጣ ለኢትዮጵያ ሰው ኢትዮጵያ የሚከፈለው ሳለሪ እና ኬንያ የሚከፈለው ሳለሪ እንዳይ ታለው ናይጄሪያ የሚከፈለው ሳለሪ እንዳይ ታለው ሶ ኬን ኒውዮርክ የሚከፈለው ሳለሪ እንዳይ ታለው ኒውዮርክ ትልቅ ነው ውድ ነው ትራንስፖርት እንኳን ካላለም 
በዚህ የተነሳ ከቦታ ቦታ ስኬሉን ለይተው ኢንተርናሽናል ሲቪክ ሰርቪስ ኮሚሽን አጥንቶ ያ ኮሚሽን በሚሰጠው መስተረት የሚተዳደር ነው ባጀቱ ደግሞ የሰው ባጀት ወይ ደቦዙ ለኤንዲፒ ለፕሮጀክት ከመያወጣው 10% አይሞላም በሙሉ ሞስት ኦፍ ኢት ለፕሮጀክት ነውና ለሀገሪቱ ነው የሚውለው ኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ እንዴት ነው የዩኤንዲፒ ገንዘብ የሚውለው እዚ ዩኤንዲፒ እና የኢትዮጵያ መንግስት ይፈራረማሉ ሰ ዩኤንዲፒ ለዚህ አመት ለኢትዮጵያ 500 ቢሊዮን አቅርብ ያለው ሊል ይችላል ያ 500 ቢሊዮን የት የት እንደሚውለት የሚውስ ነው ያ የኢትዮጵያ መንግስት የጎንደር ገበሬ ጋ ኤክስቴንሽን ሰርቪስ ፈልጋለሁ ጋምቤላ ወይም ኮንሶ አካባቢ እንደያነት ነገር ፈልጋለሁ እንደዚህ እንደዚህ ብሎ ባሉት የፕሮጀክቶች እንትሮ ይሄን ያደርጋል ፕሮጀክቶቹን ይሰራሉ በገቨርናንስ በኩል ምን እንደዚህ ነው ለምሳሌ በጣም የተጎዱ ክልሎች አስተዳደር እና ትሬኒንግ መስጠት ከለበረበት ተተታ ያረጋል እና የመንግስት ምርጫ ነው በገቨርናንስ በፖቨርቲ ፋሊቬሽን በኢንቫይሮንመንት ሰስተነቢሊቲ በካፓሲቲ ቢልዲንግ በተለያዩ ኤሪያዎች በፖቨርቲ ፋሊቬሽን ይሄ ይሄ ቦታ ላይ ይሄን ፈልጋሉ ሲል ዩኤንዲፒ ያንን ያደርጋ ሶ ኮኦፕሬሽን አግሪመንት ፈርመን ነው መናጠፈው ከዛው ጪ ሊሄድ አይችልም ዩኤንዲፒ በደም በለያዘው ሀገር ጥሩ ሀገር ቻይና በዩኤንዲፒ ተጠቅሞ ነው ኢንተርኔት ኮምፒውተር ሲስተሙ ዴቨሎፕ ያደረገ በ1960 ሳንክሽን ስለነበረባቸው በደም መጠቀም ነው እንጂ አይ ዶንት ቲንክ እኔ ራስ አፍሪካ ውስጥ አስተዳደር ስለማቅ ዩኤንዲፒ ፎር አባውት 4 5 ኢየርስ ምን ያህል ገንዘብ ለህዝቡ እንደሚወጣ እንደሚدرس አቃለሁ አዘን አፍሪካን በመቆርቆር ፐርዳይ ለምሳሌ አዲስ አበባ አረግ ነው ከኒውዮርክ ስንል ለአውሮፕላን የሚወጣ ወጪ እዚሁ አገሩ ላይ እንዲውል ለማድረግ ነው አንድ ላይ አሰባስ ነባቸው ስንል ከዳካር በፈረንሳ ያርጎ ማሊ እንዳይመጣ ያንን በአመት 30 ሚሊዮን ብር ይቀንስልናል ጥቅላል ላይ ፍላይ ፍላይ ኤክስፔንስ እሱ ለማድረግ ነው ሶ እሱን አርገር ለሰራተኛው አልሰጠንም ያው ለኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ነው ያው አለው ሶ እንደሱ እናረጋለን ከዚህ በመቀጠል ደግሞ አሁንም የአባይ ጉዳይ እንዲዝም ብሎ የሚታው ነገር አይደለም በሰፊው ልንሰራበት ግንዛቤያችን ልናሰፋበት የሚገባ ነው ብለው ስለታመኑ አምስት ነጥቦችን መርጠው እነዛ አምስት ነጥቦች በቴክኒካል በህግ በኢኮኖሚ በፕሮፓጋንዳ እንዲሁም ደግሞ በሚሊተሪ ጉዳዮች ላይ የሚመለከታቸው የሀገራችን ሙሁራንን እና ወኤክስፐርቶችን ጋብዘው ግንዛቤያችን እንድናሰፋ አሳሳባችን እንድናዳብር የሚያስችሉ ውይይቶች እንግዲህ ያዘጋጁልን ተዘጋጅቷል ግን እርሶ ጠያቂ ከመሆኑት በፊት ደግሞ እርሶንም እንደ ስለ አባይ ያሉትን ጥልቅ ግንዛቤ እንደው በጠይቆት የኔ የግል ወይም ደግሞ አካባቢ ያለውን አንድ አንድ የግንዛቤ ችግሮች አሉና እንደው ያንንም ከተመልካቾቼ ካርትሶክ ተበልካቾች ጋር አሆነ ብንረዳው በሚል እንግዲህ በአባይ ጉዳይ ላይ ሰፋ አድርገን ያቀርቡልናል ማለት ነው የሊነሳቸው ቆይታ ግን አላለቀም በክፍሉ ለተም ደግሞ ሰፊ ምይት ይኖርናል